வணக்கம் நாம் இப்பொழுது குளித்தல் என்ற சொல்லிற்கு பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் ஐயா அவர்கள் கூறும் புதிய கூற்றினை பற்றியும் தமிழக மக்களுக்கும் தண்ணீருக்கும் எந்த அளவிற்கு மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் பார்ப்போம் நாம் வாழும் தமிழ்நாடு எப்படிப்பட்ட பகுதியில் இருக்கிறது வெப்பமண்டல பகுதியில் இருக்கிறது அல்லவா எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுணர்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு மிகுதியாகவே உண்டு அதனால்தான் தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதே என்ற சொல் வழக்கு மக்களிடையே நிலவி வருகிறது இதனை உணர்ந்த பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் ஐயா அவர்கள் தமிழர்களுடைய மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்று கூறுகிறார் அதனுடன் குளித்தல் என்ற சொல்லை குறித்த அவர் கூறும் கருத்துகள் நமக்கு புதிய சிந்தனைகளை தருகின்றன குளித்தல் என்றால் நாம் என்ன பொருளில் கூறுகிறோம் உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்றுதானே கூறுகிறோம் ஆனால் இது பொருள் அல்ல சூரிய வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதனுடைய சரியான பொருளாகும் என்று கூறுகிறார் மேலும் குளிர்த்தல் என்பதே குளித்தல் என்று ஆயிற்று என்பது அவருடைய விளக்கமாக இருக்கிறது இதனையே நம் ஆண்டால் அவர்களும் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்று தம்முடைய பாடல் வரிகளில் குறிப்பிடுகிறார் குளித்தல் என்ற சொல்லை குறித்து பேராசிரியர் கூறும் கருத்துகள் நமக்கு புதிய சிந்தனைகளை மட்டுமல்ல நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துவனவாகவும் விளங்குகின்றன அல்லவா இதன் தொடர்ச்சியாக நீர் சார்ந்த தன்னுணர்ச்சி மிக்க தமிழக மக்களுடைய குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் தண்ணீர் எவ்வளவு முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பதை பற்றியும் காண்போம் இந்த கோவில்களில் இருக்கக்கூடிய தெய்வ சிலைகள் அனைத்தையும் குளிர்க்க வைப்பார்கள் அதாவது நீராடல் செய்வார்கள் இந்த நீராடல் செய்வதை திருமஞ்சன மாடல் என்று கூறுகிறார்கள் தமிழில் உள்ள தொன்னூற்றாறு வகையான சிற்றிலக்கியங்கள் ஒன்றான பிள்ளை தமிழில் நீராடல் என்ற ஒரு பருவமே காணப்படுகிறது சரி நாட்டுப்புற தெய்வ கோவில்கள் சென்று பார்த்தால் அங்கு இருக்கக்கூடிய சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்த செய்வதும் நீராட்டுவதும் தற்போதும் நடைமுறையில் உள்ளன திருமணமான பின் கடலாடுதல் என்ற வழக்கமும் இறப்பு சடங்கில் நீர்மாலை எடுத்து வருதல் என்பதும் இன்றும் தமிழகத்தில் நடைமுறையில் உள்ளது அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் என்ன கேட்கிறார்கள் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றியாகிவிட்டதா என்று கேட்பது வழக்கமாகவே உள்ளது சுமார் நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை தமிழர்கள் மரபாகவே வைத்திருந்தனர் என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றும் பல இடங்களில் இது நடைமுறையில் உள்ளது இதனை நம் அவ்வை பிராட்டி சனி நீராடு என்று கூறுகிறார் சரி அதிகாலையில் விவசாய நிலத்திற்கு உழைக்க செல்பவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் நீராகாரம் அறிந்துவிட்டு செல்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விட மேலாக வீட்டிற்கு யாரேனும் விருந்தினர்கள் வந்தால் அவர்களை வரவேற்பதன் அடையாளமாக நாம் என்ன தருகிறோம் தண்ணீர் கொடுத்து வரவேற்கிறோம் அல்லவா இவ்வாறு தமிழக மக்களின் குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் தண்ணீர் என்பது மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம்